Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Quán bánh canh của dì Mười không phải hàng quán sang chảnh hay cao lương bị vị dị nhưng hương vị đậm đà, thân thuộc ấy đã trở thành món ngon với nhiều người suốt bao năm tháng. Bánh canh là món ăn không còn xa lạ gì với người Sài Gòn. Dù là ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối, luôn có một danh sách đủ loại bánh canh cho bạn lựa chọn. Bánh canh hẹ, bánh canh cá lốt, bánh canh mực, bánh canh giò heo, mỗi loại bánh canh mang hương đặc trưng của từng vùng miền khác nhau. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngoài ra, còn có một món bánh canh mà không phải ai ở Sài Gòn cũng biết, đó chính là bánh canh đỏ tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo Món bánh canh với cái tên nghe là tay này được bán ở một góc quán nhỏ ngay con hẻm 30 trên đường Phạm Phú Thứ, quận 6. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Quán nằm nếp vào một góc đường, không có bảng hiệu hay cửa tiệm rộng rãi nhưng đã tồn tại được hơn 2 thập kỷ rồi. Nồi bánh canh đỏ thơm nứt suốt 20 năm nay. Chủ quán bánh canh đỏ là dì Lưu Mỹ Lan, 56 tuổi. Hiện cũng đang sinh sống tại quận 6, Sài Gòn bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, khi đến quán, bạn sẽ nhận ra rằng khách ở đây không gọi chủ quán là dì Lan mà thay bằng một cái tên khác, nghe gần gũi hơn. Dì 10, dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Việt theo, bởi vì dì là người con thứ 10 trong gia đình. Dì mười múc bánh canh nhanh thân thoát, có khi khách đến quán chưa kịp gạt chân chống xe xuống là dì đã múc xong một tô. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo dì bán món bánh canh này được 20 năm rồi, từ hồi 1998 đến giờ. Khách đến đây an toàn là khách quen không à? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Việt theo. Ai cũng khen cái nước lèo đỏ ao với xương trong bánh canh dì nấu. Cũng không có gì cao siêu hết, dì thêm ít dầu điều vào để một công đôi việc Vừa thơm, vừa đẹp, dì mười vừa múc bánh canh cho khách vừa kể Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của việc theo Thực chất, món bánh canh này có nguyên liệu khá đơn giản và phổ biến, gần giống với món bánh canh giò heo Dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng việc theo Tuy nhiên, điều làm nên nét đặc trưng trong món bánh canh của dì mười đó chính là phần nước dùng màu đỏ. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bí quyết để có nồi bánh canh hấp dẫn và sống sánh này nằm ở chỗ dì mười luôn cho thêm một ít dầu điều vào để dày màu và nghệ mùi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Chỉ cần lại gần nồi bánh canh nóng hổi, bốc hương nghi ngút ấy, dám cá là dạ dày của bạn cũng sẽ sôi ồn ụt lên cho xem. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Gọi một tô bánh canh đầy đủ, dì mười sẽ múc một phần đầy ắp gồm sợi bánh canh, xương giò, huyết heo, da heo, nước lèo, bánh nổi và sau cùng cho thêm một ít hành lá, vài lát ớt sắc mỏng cùng một miếng tắc đặt lên trên. Bánh canh đỏ của dì mười có nước dùng đậm đà được ninh từ xương heo, sợi bánh canh sừng sực, huyết heo khá mềm, chả lụa bùi, bánh nổi giòn rồ ồ mờ. Khá lạ vị và bắt miệng tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Ít ai ngờ rằng một tô bánh cánh hấp dẫn và đầy đặn như thế lại có giá chỉ từ 10 đến 18 nghìn đồng. Quán mở cửa từ lúc 6 giờ sáng và bán đến khi nào hết thì nghỉ. Thông thường, tầm 9 giờ sáng trở đi là nồi bánh canh của dì mười sẽ bắt đầu cạn dần dòng độc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Đến tầm hơn 10 giờ trưa thì nghỉ hẳn. Khách đến ăn ở quán phần đông là công nhân lao động và học sinh, sinh viên. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo Với số tiền hạt rẻ, họ đã có một buổi sáng tương tất với tô bánh canh đỏ của dì mười Dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo Thế nên, chẳng lấy làm lạ khi quán khi nào cũng có những vị khách ruột đã ăn từ 5 đến 7 năm nay 
Tuy rẻ tiền và cách nấu không hề cầu kỳ nhưng món bánh canh này lại được rất nhiều người ưa thích bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Dì người nói, khách đến ăn ở quán gì cũng dễ tính lắm, mút gì thì người ta ăn ấy, không có đòi hỏi. Nhiều người ăn quen thì dì biết cái kiểu của người ta rồi, cứ đến là dì mút xong rồi ngồi vào ăn thôi cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của việc theo. Ăn xong đi học, đi làm, khỏe ra à? Có lẽ, sự một mặt, chân chất trong cách nấu nướng lẫn cách phục vụ của dì 19 là điểm cộng siêu to khổng lồ cho món bánh canh đỏ này dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Dì người múc bánh canh thân thoát, tô nào tô nấy trong cũng đều đầy ấp và hấp dẫn dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Quán bánh canh của dì 10 không phải hàng quán sang chảnh hay cao lương bị vị dì nhưng hương vị đậm đà, thân thuộc ấy đã trở thành món ngon với nhiều người suốt bao năm tháng. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Nhưng chăm nghe không bằng một thấy, bạn cứ thử ghé quán ăn một tô bánh canh đỏ xem sao. Biết đâu, lại trở thành khách hàng ruột của dì 10 luôn ấy chứ cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không...